将荆棘雪满天，盼尽云之巅，凌云只可比天，突破我极限。执笔有力无数，游子能归处，为谁踏上征途？愿为了情人奔赴，愿刹那间把难填去，比肩负世乃远寻。万古天渊之篇，终成缘。逆水击山穷，少年齐家人，团圆剑指首选。缘起燃尽归根源，执笔剑路涉无动，点亮苍穹披乱世，地裂天崩。吞之月斗转星移，何处不成尊？小云哥，小云哥，在下沈万金，来自苍茫大陆的沈家，以后请小云哥多多指教。母师叔叫我们准备，说等下就要动身前往苍玄宗了。哦，好的，辛苦沈兄来通知我了。哎，不辛苦，小云哥这边请。<笑>沈家乃苍茫大陆一方霸主，你好歹也是沈家的少爷，要不要这样？嘿嘿，我们沈家的家训就是两个字：眼力。所以每到一个地方，我都要挑选最值得投资的人。而小圆哥，你就是我这次挑中的第一个靠山，所以以后要罩着我哟。你还真是人才啊！人都到齐了吧？都到了。好，前面就要到苍玄宗了，到时候你们随我下船。是。这里就是苍玄宗吗？好一个洞天福地啊！这里只是苍玄宗外山，等你们通过了选山大典，方才能够见到苍玄宗的真正面目。走，我先带你们去新弟子的登记处。是。什么？没有名额？哎呀，老木啊，你回来的太晚了，一等弟子的数量超限了。哎，少跟我来这套！谁不知道你们的手段？是不是又暗中将一等名额做了交易、啊？你这是什么话？这样吧，我可以给这个女孩一个一等名额，她神魂强横，的确有资格。不过，旁边这个准太出境的小子就算了。修为也……他有这个，苍玄令牌，小家伙。我可以给你一个一等弟子的名额，不过我们苍玄宗新弟子之间竞争极为激烈，以你的实力恐怕保不住啊。所以我觉得你先拿一个二等弟子名额较为合适，如何？哼，多谢师叔为我考虑，不过我不怕麻烦。那好吧。不知好歹的小子，我倒要瞧瞧，你这一等弟子的身份能保住几天？哼、哦，这苍玄宗的确是了不得呀！这里应该有上千新弟子吧，而且都还是来自各个大陆的骄子。小元哥，<笑>恭喜小元哥和幺幺姐荣升一等弟子。以后要多照着小弟哦。<笑>小兄弟，准太出境怎么可能成为一等弟子？你是不是弄错了？你是？在下罗松，来自天青大陆，我这次应该能评为二等弟子，未来若是再加把劲儿，也有可能成为一等弟子。大家以后也算是师兄弟了，可以互相照应一下。不知姑娘来自哪里？我们来自苍茫大陆。照应的话，就不必了。好个不识抬举的小子！就是，人家罗哥一片好意，你当驴肝肺。<笑>既然如此，那我们走吧。你们以后若是改变了主意
，可以来找我。哎，这才刚来，就开始招蜂引蝶了。你要不继续扮男装吧？不要，万一又惹来像青云那样的，更头疼。都安静一下，接下来我将公布新弟子的等级。待会儿被念到名字者，上来领取弟子令牌。首先。我会先公布一等弟子的名单：圣州大陆，陆枫。哦，哇，是陆公子！这陆枫据说是圣州大陆骄子之首，未来必定是苍玄宗的核心人物。圣州大陆，顾红衣。哇，此女据说有长辈是苍玄宗高层，实力强横，极为好战。圣州大陆，华宇飞。松罗大陆，陈峰，圣州大陆，这圣州大陆果真是得天独厚，竟然占有半数一等弟子的名额。苍茫大陆，周小妖，不会吧？他他竟然真是一等弟子！他身位好强啊！哇，他好漂亮啊！最后一位一等弟子，苍茫大陆，周元。什么？他实力不是才准派出境吗？怎么可能成为一等弟子、啊？对呀、啊，这修为也太低了吧！我不服。安静，这位新弟子，有一位大人为他作保。哼，原来是一个走后门的关系户。大家不必不满，我们苍玄宗向来规则公正。你们以后如果不服，可向其挑战。如若成功，就可取而代之。哼，原来还可以这样，很好。呵，这就是一等弟子的住所，还真不错呀、啊。嗯，顾红衣，你好。他似乎对我印象很差呀。周元。啊，幺幺姐，你怎么来了？我那边太阴凉了，你这里挺好的。以后我住二楼，你住一楼。什么？你跟我一起住吗？是啊，你不同意吗？没，没有。就是，这算同居生活吗？陈师，当初您答应我的一等弟子名额，我也没想到木无极硬塞了个人进来，把原本给你的名额占掉了。实在抱歉，这礼物你拿回去吧。送给陈师的礼物，哪有收回的道理？其实，你也并非完全没有机会。还请陈师指点一二。你的修为比他高得多，找个机会向其挑战。成功了，我自然会帮你取代他一等弟子的身份。多谢陈师指点，我明白怎么做了。周旋，这只怪你太不识趣。陈师，灵力到齐，那就开启元山，准备修炼吧。陈师，请慢，我有话说。你有何事？弟子要挑战周元，弟子觉得他不配成为一等弟子。哼，果然有人盯上周元了，<笑>有好戏看了。啊，小元哥，弟子间的挑战乃是自愿，只要周元愿意，自然可以。这样说，我可以拒绝？不是吧？这小子要避战，真没种。当然，你要拒绝吗？陈师误会了，我不是那个意思。寒山，你听见了吧？我有拒绝的权利。不过，我可以给你挑战我的机会，但前提是你要付三十枚元玉为代价。什什么？哇，小人哥好有经济头脑哦！三十枚元玉，换一个成为一等弟子的机会，你不吃亏。好，我答应了。既然你掏了远玉，那我当然是要满足你。来吧，很好，我滚下去，不孝镇三一，先把第三重死金陵。现在的我，对付太初境二重天，一拳足矣
，这也太厉害了吧！一拳就解决了寒山。看来这家伙确实有点实力。收。停下。周元师弟，既然你赢了，就不用这么咄咄逼人了吧？取回我所应得之物，应该不算咄咄逼人吧？哼，先前确实寒山鲁莽。看在我的面子上，这元玉就不必取。师兄若是比试之前能挺身而出，这事儿就不会发生。至于现在，完了！你，周云，太猖狂了！你还敢骑在我圣州弟子头上不成？众兄此言差矣，人家当着所有人的面有约在前，取回战利品，何来猖狂之说？输了就要认？难道你们圣州弟子输不起吗？就是。哼！看来这小子不简单呢、啊。陈师，可否开启元山修行了？既然挑战结束，那就准备开元山。开元山。元玉竟有如此妙用，通过给天元花喂食元玉，天元花会释放花粉，与天地元气融合，让人在修炼的时候还不断的凝练自身元气，淬炼杂质，真是太神奇了。已经隐约感应到了太初天的存在。啊！这些混沌般的气息，这里就是太初天。这代表着我终于踏入了太初境，接着就是用神魂接引太初气，改造气符了。好，那就开始吧。收集这太初气，对神魂的消耗不小啊！还好我有修炼断魂术，不然还真是应付不来。啊，差不多了，回去吧。你们看周元那边，嗯，他好像突破了。快看，是太初气，那周元突破到太初境了。吸收太初气，按息计算，不知道它能持续多久。哎，陆峰，嗯，你突破到太初境时持续了多久啊？九百三十五息。厉害啊！我第一次才四百息。哼，我倒要看看，在准太初境就能击败寒山的人，能达到什么程度。开始了，一息。两息，三息，两百息，四百息，五百息。哼，这周元倒是有点能耐了，居然坚持了这么长时间。没想到他在神魂上竟也有不浅的造诣。哦，八百息，这个家伙，一千息。这家伙的神魂究竟有多强啊？那太初期完全没有减弱的迹象。啊、这这怎么可能？他竟然坚持了两千三百五十九息！这这也太夸张了吧！即便现在，我也吸纳不了这么多太初期啊。没必要太大惊小怪，他应该是修炼过断魂术，所以吸纳的比我们多。但是这持续时间长也代表不了什么，最后还是得看凝练多少元气星辰，那才代表着底蕴。呃，那陆师兄第一次凝练了多少颗啊？五十多颗而已。哇，不愧是陆师兄，真是厉害啊！我当初是六十三颗，不知他凝练了多少。元气星辰是元气与太初气相遇产生的光点，交战时引爆这些光点
将会爆发出强大的杀伤力。而这元气星辰，我竟然凝练了一百四十六颗。喂，你凝练了多少颗元气星辰？问得好，无可奉告。你，看来是没脸说出来吧？就是。哼，这家伙，难不成还想用这种方式引起我的注意？踏入太初境后，元术修行就迫在眉睫了，得尽快去趟藏经楼。周元，陆风，你也要找我挑战吗？放心，我对你没什么兴趣。不过我和红衣家里是世交，我希望你不要太接近的，否则你就是在自找麻烦。我们走。哼，希望你也不要惹上我。哇，这么多小天元术啊！不过如今的我，最需要一道身法元术。这么多元术，选哪道好？中品小天元术，化虚术，身如幻，虚实难测，犹如云雾，无可琢磨。就是他了。等一下。啊、顾红衣，你也选中他了，那你先吧。还挺谦让的嘛。算了，还有太印本呢。不过，我建议你别选这道元术。哦，为什么？无可奉告。这女人还真是记仇啊！一天租借价格五枚元玉，真的好贵啊！元玉真是重要啊，看来还得多弄点才行。嗯，九龙点，上品小天元术。元气可化龙，霸道绝伦，这个不错，适合我。嗯、哦，呃，算了，以后再说吧。这化虚术，如果你有什么不明白的，可以去这边听元术讲师讲解。元术讲师，团团，待会儿进去可要乖点，别乱跑哦。来者何人？外山弟子周元，我选择了化虚术，所以想来这里听讲。这是五枚元玉，不用了，我这里人满了，暂时不收人了。得罪了我，还想在我大哥这里听讲？祝月师兄此举未免有些不合规矩吧？哦，区区一个外山弟子，也有资格跟我说规矩？受伤人，祝月师兄，你的拒绝并不合规矩吧？若是被执法知晓，顾师妹，哼，看在红衣师妹的份上，你留下吧。不过我这里不留畜生，你先将那头畜生丢出去再来吧。是吗？连一头畜生都打不过，在你这里又能学到什么？纯粹浪费元玉。什么？你不知好歹的东西！没有我的指点，你也想修成化虚术？事情就是这样的。把那化虚术给我看看。这元术有点意思啊，无非便是打通一百零八处窍穴，再以云雾精气淬炼。只是感应这窍穴有些难度，估计讲师也主要是讲解这点。那如何感应那一百零八处窍穴呢？我不行，但你可以。我？你眉心那破障圣纹，能够看出任何元素的破绽。这个作用不仅是对敌，同样也包括自身。所以说，我可以利用破障圣纹来找出窍穴。不错，而且非常容易。啊、太好了，悠悠姐，你太棒了！你想干什么？呃。呃<笑>我还是赶紧去试试看。我走了。啊，花了大半天的时间才找到一处窍穴，果然艰难。加上打通窍穴的时间，一天就过去了。第二窍穴就用破障圣纹来试试吧。
找到了，不到半刻钟，破绽声纹太厉害了。楚月，就算没有你的指点，我一样能练成化虚术。很好，第三十一道窍穴也打通了。不过五日期限也到了，玉简该还回去了。管事，我是来还玉简的。好的，等一下啊。看到周元，没人讲解，五日一到还不是要乖乖还回玉简？就是啊，浪费元玉呀、啊。<笑>周远，嗯，你太鲁莽了，做事得知晓进退，未来才有翻盘的机会。你说什么？还嘴硬。若是无人讲解指导，你是无法学会任何元术的。哦，你这是在关心我吗？周远，你不要自作多情好不好？<笑>开个玩笑，别生气。哼，话说你在住院那儿学的怎么样？已经第十道窍穴了。化虚术第一重三十六道窍穴，我一个月内就能修成。啊，十道？你以为我每天五枚元玉是白花的吗？有人指点和……一天五枚，一个月三十天，一百五十枚，这元玉这么好赚呢？你什么意思啊？哼，不是看你在浪费天赋，可惜，鬼才理你。等一下，如果我有办法让你在十天内就修成化虚术第一重，有没有兴趣？十天？那自然有兴趣。跟谁学？我呀，你只要给我五十枚元玉就可以了。你说什么？呃、元玉不够的话，可以先付一半。周元，我看你是活腻了，连我你都敢消遣。啊啊！等等，如果我跟你说我已经打通了三十一道窍穴，你信吗？三十一道？哼，你修炼才五天，你是在侮辱我的智商吗？你不相信？可以供我一拳试试。好，今日我就让你知道消遣我的代价。啊！化虚术小成，这怎么可能？你怎么做到的？哼，怎么样，有没有兴趣？这是五十元玉，你敢骗我的话，你就完了。不好了！怎么了？刚才顾红衣让人带话，他以后不来听课了。不来了？难道他不学化学术了？不是，他，他跑去跟那个周元学化学术了。什么？顾红衣跟周元学化学术？这是什么情况啊？周元竟然能教化学术，这怎么可能？周元，敢抢我的生意，定有你好看！伸出双掌。若是让我知道你故意占我便宜，我饶不了你。好，听话行吗？没什么感觉啊，行不行啊？别分心，让我来引导你的元气运转。啊、好吧。找到了。不会吧，这么快就？他到底是怎么做到的？好了。之后的打磨窍穴要靠你自己，我可帮不上忙。看来这事很顺利啊，成功了。怎么样，这下总该相信我了吧？你怎么做到的？我的感知比较厉害罢了。谢谢。你付钱我出力，各取所需。之后十天你都可以来这里找我。我会全力帮你。嗯，好了，今天先到这儿吧，再见。这个家伙还是有点本事吗？已经打通二十五道窍穴，我的天呀！你，你修成化学术第一重了。你都打通二十五道了，我修成第一重很奇怪吗？你倒是挺低调的。我觉得按你现在的修炼进度，外山弟子前十应该有你一席。争这个有什么意义？选山大典又不看这个，真没锐气，小小年纪跟个小老头一样。小
云哥，小云哥，小云哥，万金。祝峰带了不少人找你，看来是来者不善呢、啊。祝峰，哦，祝月来了吗？没。周、啊、元在那里。啊、这是哪儿？哪儿？周元，你搞什么花招？要是耽误了红衣师妹的修行，我要你好看。祝峰，我在哪里修行关你什么事？给我滚开！呃，顾师妹，我们这可是为了你好呀。我现在已经打通二十五道窍穴了。跟着祝月，能有这成果？二十五道，怎么可能？跟这种人何必多说？他们就是来挑事的。你刚才不是说我像小老头没有锐气吗？今天我就让你看看什么叫霸气外露。来吧，今天我要单挑你们全部。这还是那个周元吗？哼<笑>，你还真是嚣张啊！对付你，我一个人就够了。祝峰，想要对付周元师弟，你还得问问我乔修同不同意。那不是乔修吗？他怎么乔修周元出头啊？他可是外山十大弟子之一啊！<笑>乔修，就你喜欢狗拿耗子，多管闲事儿。既然你这么闲，那就来跟我过两招吧。糟了，那是外山弟子排名第九的孙金雷。竟然请了高手助阵，这回就不好办了。乔修师兄，这里的事交给我就好了。那周师弟小心一些。最后一次问你，你们确定不一起上？还敢耍嘴皮子？看我待会儿不把你这张嘴给踩烂！耶！小云哥，周元是不是疯了？我竟然躲也不躲！<笑>在我面前还敢如此拖大，就这么点力气，你没吃饭吗？什么？你你修成花学术第一重了？这怎么可能？你才练几天时间呢？该我出招了。啊，糟了！怎么？你呀！他他他！啊，还来？竟然毫无防守之力，快帮忙！大家一起上！啊！周元竟然这么强！今日之后，十大外山弟子，当有周元师弟一席。想不到这家伙还挺帅的嘛！主人，你别得意，我大哥不会放过你的。这句话应该我来说才对。啊！从今天开始，我也会教人修行化虚术，价格比住月的便宜，一天三枚元玉，而且我保证大家一个月内修成化虚术第一重。这怎么可能啊！主人，你这是在针对我大哥？那又怎样？这可是你大哥先挑起的事端。就等着我大哥的怒火吧。我们走。小云哥，你真的打算教化虚术啊？当然是真的。那让我来帮你招生吧。就你这价格和效率，我有信心，最后让祝月那边一个人都没有。行，那就交给你了。嗯，好呀。周元，没想到你野心倒是不小啊。还好吧。对了，我练成第一重后，你接着再教我第二重如何？呃，第二重太难了，可能没办法。哼，不要跟我讲没办法，周元，我家老祖可是苍玄宗洪崖峰的峰主啊。如果我告诉他说你欺负了我，你猜会怎么样？这后台好硬啊！怎么样？呃，呃嗯嗯，那如果我教了你，我能得到什么好处？这个嘛。你可以得到本姑娘的好感度加成哦，大哥，现在该怎么办？一个月，而且是人人都可以，那周元倒是会说大话。可是，据说顾师妹五天就已经打通了二十五道窍穴了。顾师妹天赋惊人，加上她家老祖是洪崖峰主，资源丰富，有此进度，并不惊人。那我们立刻去揭穿他。不
等一个月后，他若是做不到，我就上报执法堂，告他欺诈同门，逐出外山。小元哥，第一批学员都到了，而且来了很多其他弟子围观。围观就围观，没关系，还可以帮我打打广告。不过我听说，若是你完不成承诺，那祝月就会上报执法堂，叫你定罪。无所谓，啊，他注定会失望的。<笑>周云师弟，我们来给你捧场了。多谢乔师兄。乔师兄，他究竟行不行啊？呃，应该可以吧。走，我们下去吧。乔师兄就是心肠太好了。红衣，你也在这儿呀？嗯，过来看看。红衣，你老实跟我说，那小子能够在短时间内修成化虚术第一重，是不是用了什么异宝？这种谣言你也信？我倒觉得这谣言的可信度挺高的，不然天赋再高也不可能那么快呀、啊。答案待会儿就会揭晓，到时你就会知道真假。看来你对他挺有信心的嘛。不过你与那小子走得那么近，如果陆风知道，会不高兴的。我和谁走得近，关他陆风什么事？<笑>哎呀，别生气，我就是随便说一下而已。既然人都已经来了，那现在就开始吧。好，大家先各自运转化虚术，我会以毫毛为媒介，感应你们体内窍穴。到时你们只需要散去对体内元气的引导。由我来控制便是。他行不行啊？万一不行，我们经脉受损怎么办？放心吧，周元师弟不是一个不知轻重的人。开始。通了。通了，我又通了一个窍穴。我也是，周元师弟，你也太厉害了吧！不负众望。都成功了。不过，经过刚才的尝试，我发现我的能力还是有限，所以我决定将教授的人数限制在一百人以内。哦，你出牛一个，红衣，你和那周元石也帮我又一个名额嘛？这个家伙，这下子算是彻底出名了。怎么回事？大呼小叫的！朱师兄，那周元竟然一次帮十多位弟子打通了窍穴！啊，这是什么？师兄真的成功了？是不是骗人的吗？安静！那小子不过是在演戏罢了。你觉得会不会是假的？不可能吧？难道顾红衣会帮他骗人？说是只收一百人，满了就不再收人了。限制名额啊！这可能吗？哎呦！哎呦！太恐怖了！太恐怖了！太恐怖了！大哥，怎么办？人全跑周元那儿去了。周元，还有最后十个名额。呃呃，安静一下。既然各位各不相让，那最后这十个名额就以拍卖的形式获得，价高者得，底价是一天三枚元玉。我出四枚元玉，我出五枚，我出七枚，我出八枚。小元哥，人都收齐了，这是明天的学费，一共是三百五十六枚元玉。哇，这么多！嗯，只要不出意外，以后你每天都能收这么多元玉。辛苦你了。我先走了，其他事你看着安排吧。嗯，没问题。有钱了，倒是可以请幺幺和吞吞好好吃一顿。幺幺姐，嗯，他们在干嘛？原文，这老头是谁？竟能和幺幺姐以原文博弈？好了，这位老先生。你功法许久，都无法突破，何必苦撑？小女娃，我念你是小辈，方才屡屡留少，你莫太猖狂。呃，老先生，嗯
你和我之间的差距是原文造诣与底蕴的差距，何来年纪之分？小女娃，我修行原文的时候，你还不知道有没有出生的。两位，啊、这老人好强的气势。修炼时间久，还无法胜过我，只能说老先生还有待提高啊。小女娃，你知不知道老夫是谁，竟敢这么说话？不知道，没兴趣。哎，小女娃，我承认你在原文上天赋卓绝，但记住，人外有人，山外有山，莫要太猖狂。我猖狂了吗？你，外山弟子怎么出了你这么一个怪胎？怎么样？你有没有兴趣进入凌文峰？我可以直接推荐你成为内山弟子。不去。哎，罢了，随你吧。若你以后有了兴趣，与我说声便可。还有你这小娃子，最近也搞得外山很不太平啊。不过你竟能帮人感应体内窍穴，倒是有些能耐。哎，都不简单呐、啊。妖姐。他是谁啊？啊，不知道。说是要指点我原文，结果与我比试原文输了，又耍赖走人。不说他了，咱们现在有钱了，啊、我请你们去那百香楼吃个痛快。好了，今天就到这儿了，大家明天早点来。大哥，不能这样下去了。我们得赶紧想办法制止他，不然我们那边就没人来听课了。一个外山弟子也想骑到我的头上，看来我有必要教他一下什么是尊重师兄前辈了。陈师叔，这是两千枚元玉，还请您笑呢。<笑>还是你最会做人，不像刚来那小子。年轻气盛，不知规矩为何物，得了好处也不知道来孝敬一下。陈师叔言之有理啊。不过那小子虽然张狂，也并未违反宗内规矩，不好处理呀、啊。我倒有一个办法，那小子不是自诩化虚术有成吗？我就与他比试化虚术。化虚术，你倒是机敏。也罢。我会传出话来，五日之后，你二人比试化虚术。多谢陈师叔。什么？这朱月也太无耻了吧！他都修炼十年的化虚术了，朱月才修炼多久啊？打得过？太气人了！是啊，周元，那朱月没经你同意就定下比试，太欺负人了。我帮你去推了他。那倒不用，显然有人看我不爽很久了。那你打算怎么办？既然找上门来。那自然是要接下来，那怎么行？他可是打通了三十多道窍穴啊！没关系，你们帮我传话出去，就说比试我接了。周元，啊，真的要比啊？这万一周元输了，我们岂不是？不过比试前，有些事情得先预防一下。老先生应该是外山两位长老之一吧？哦。你如何知晓？你的原文造诣极为深厚，在这外山中，即便是长老也是屈居了。小娃子，你是在变着法子夸你自己吗？不错，老夫宗明，的确是外山长老。既然你是外山长老，那我倒是要问问，那陈元屡次三番针对周元，你也不管管？怎么，你要告状吗？既然你开口了，他若是不想这场比试，我就给他取消掉吧。哼，取消倒是不必，只希望这场比试公平一些即可。你这小子，竟真敢与祝月比试化虚术？化虚术而已，有何不敢？小小年纪，野心倒是不小。这场元术比试，没人能动手脚，到时候我来亲自主持。多谢前辈，你有把握吗？放心吧，到时我定当给那祝月一个惊喜。大哥，今日之后，我们就要将之前受的气尽数讨回。哼，我要那周元
，再也不敢提及化虚术三字。你们看那边，周元来了！真敢，真的来了！他还真敢与周元比试花虚术啊！周元，加油！加油啊！周元，加油！加油！加油！今日的比试由我来主持，谁若是输了，就不得再教导花虚术。你二人可有异议？无异议。好，那我宣布。等一下，我有异议。宗明长老。这场比试还是由我来主持吧。啊，长老，您老人家怎么来了？也不通知我迎接一下。哼，若是再不现个身，你怕都要忘记你头上还有人了吧？不敢不敢，长老主持自然是最公正不过。我看长老的进来了，真是难得一见啊！小子运气倒是不错，机会引来宗明长老。侯一，那陆风也来了。宗明长老，不知这场比试怎么个比法？化虚术精妙在于两点：一为速度，二为化解。这座青山已被我的元气所笼罩，你们登山上梯将会受我元气威压所压制。而今日的比试，就比你们运转化虚术时的速度，化解我的元气如何？你二人可觉得公平？公平。好，比试开始。他凭借元气了。化虚术，看见了。化虚术呢？看见了。两个人都进战术化虚术了。天哪，好快的速度！是啊，两人竟不相上下。你觉得他们谁能再强？那就得看祝月究竟隐藏了几分的本事了。这元气随着阶梯的高度，压力也越来越强了。哼，看来周元速度开始慢慢降下来，应该是后劲不足了吧？该是让他知道我与他之间的差距了。来，再开！那祝月竟然隐藏了实力。看教学功底，最少有四十级刀吧。在化虚术上面的造诣，果然比周元强多了呀。不行了，差距越来越大了。小云哥，加油啊！<笑>周元，让你这些嚣张。这小子体内的教学似乎也不简单呢。你们看，那周元也开始加速了。开，对，看来胜负难料啊。马上了四十八道教学，这周元的花虚术竟是如此深厚，就像希望一样，快要追上去了！可恶，周元，我以为四十五道就是我的极限了吧？可以！啊，天哪，周元竟然已经打到五十四道了！天！啊，这下周元真的没戏了。周元竟然隐藏了这么多。这祝月竟然敢在老夫眼皮底下！哼，等等，难道这小子也有后招？果然，这小子神魂要突破了，这下有好戏看了。现在的我，对天地万物的感知大大增强了。我的神魂，从虚境突破到实境了。好，破障圣温，瞬间感应到十四道新的窍穴。好，一鼓作气，又找到了十四道窍穴。加上原来的，我已经打通了七十二道窍穴了。见识一下真正的化虚术第二重吧！啊！看，周元的速度加快好多！这个你们看，他的身体啊，完全虚化了。那可是化虚术第二重才能做到的。怎么能做到？第二重，这家伙竟然修炼到第二重了！什么？化虚术第二重？这怎么可能？绝对不可能！
我不信。我前面就是山顶了，不能让他超过我。我不能输，我绝对不能输，我才是。化虚术，第一人，我赢了。人赢了，厉害！这场比试，周元胜出。今后，周元拥有教导化虚术的资格，而祝月将被剥夺化虚术讲师的身份。以后可以跟着周元学习化虚术了。这小子。的确是有点能耐。哇，周元太棒了！你毅竟然用那种眼神看着他，而我费尽心思都没能让你多看我一眼。谢谢大家的支持。有些东西不是你能染指的，你最好不要惹到我头上来。周元，嗯，今天。我怎么没感应到一点翘穴的动静呢？你如今都已踏入第一重了，当然比较难感应了。可是你答应过人家的呀。呃，哎、无能为力啊。哼！喂，小子，你若是放我鸽子的话，看老娘怎么收拾你！哎，怕你了，待会儿给你开个小灶吧。嘿嘿，我要先去藏经楼一趟。我和你一起去。地狱一次，六百元，好，好贵呀、啊！哎，心痛啊！你可真能学啊！据说这九龙点威力极强，修炼难度也很高。我知道，不过这九龙点与我元气很相合，若能修成，我战力必大涨。原来如此，那以后要是元玉不够，我可以借你。啊，谢谢。谢谢就不用了。以后多帮我开开小灶就可以了。你，<笑>周元，周元，你是不是觉得，在一场元术比试上面赢了一个内山弟子，就可以在外山作威作福了？我不知道你什么意思。还有，我对作威作福也毫无兴趣。究竟是什么原因，让你有着这种错觉，敢这么和我说话的？首先，我跟你没什么瓜葛，不知你为何找我说这些。其次，我不惹事，但我也不怕事，所以别来惹我。哼，周元，你还不知道我是谁吧？我来自圣州陆家，家中老祖乃是苍玄宗剑来峰的长老，我的祖姐。更是剑来峰峰主亲传弟子，哼，所以，请你离红衣远一些，行吗？哼，杜峰，原本我以为你能够被称为外山弟子第一人，总应该算个人物，没想到你竟如此的不堪。你说什么？难道不是吗？你陆家势大又如何？能掌控苍玄宗吗？红衣在我这里。只是修行化虚术而已。如果你能够改变他的想法，那就尽管去找他，而不是偷偷在我这里故作姿态的警告。什么？这小子竟敢这么与我说话！周元，既然你不想活了，那我就成全你。来、啊，下地狱吧！好恐怖的力量！住手！顾红衣，陆风，你若是再背着我搞这些手段，就算你我两家交好，我也不会轻易放过你。啊，红衣，你误会了，我与周师弟只是想交流一下修炼心得而已。哼，啊，哼，周元，既然你这么有骨气，我会和你好好玩玩的。周元，对不起，这件事。完全是因为我的原因。你。
你不用道歉。我与他的性子不对付，就算没有你，以后也难免会有争端。那我还能跟你修行化虚术吗？只要你来，我就教。没有谁能够改变我的想法。嗯。距离玄山大典只剩下一个月，整个外山气氛都紧张起来了。诸多弟子都在拼命修炼，准备在玄山大典中能获得一个好的名次。其中，周元也没有例外，在抓紧时间，努力提升自己。原来修炼这九龙点，还需要九种龙属性元兽精血，看来得去琳琅阁逛一逛了。<笑>这个怎么卖啊？哇，过来看看，好热闹啊！这琳琅阁果然名不虚传。这位师兄想买点什么？我需要龙属性元兽的精血，品级越高越好。啊，这种品级的物品需尽管事过来，还请师兄稍后片刻。好的。<笑>在下琳琅阁管事曹金，听说周元师弟要龙属性元兽的精血。是的，麻烦曹管事了。嗨，好说啊！这是玄阴蟒、三头岩蛇、火龙蜥的精血，都是四品出阶，每瓶五百元玉。四品出阶，还有更高品质的精血吗？呃，<笑>有是有，不过恐怕太过凶暴，不大适合周师弟。而且，能看看吗？啊，请稍等。这是赤火蛟、千年地蜥蜴、紫魔蛇，都是四品高阶元兽的精血。太好了，这三瓶是什么价？我要了。呃，周师弟，这个恐怕不能卖给你了。啊？为什么？啊？因为这三瓶精血已经被我预定了。怎么样？没想到吧？陆风，你也要修炼九龙点？九龙点？我才没兴趣。这三道精血只是我买来玩玩罢了。不要欺人太甚！哼，欺负你又怎么样？啊！都住手！在琳琅阁动手，你们就不怕被惩处吗？哼！陆风，听说你对那雪山大典第一势在必得，那又如何？那我就只能很不幸的告诉你，这个第一，你恐怕拿不到了。真是个不知天高地厚的东西，我倒要看看，你能拿什么来跟我抢第一？事情就是这样，你说气不气人？原来如此，其实问题不大。啊，我有个法子。可以让你这四品元兽精血比那五品元兽精血更厉害。幺幺姐，什么办法呀？吞吞，去外面玩，我和周元说下事情。嗯、啊，呃、啊，偷偷告诉你哦。哦，原来如此，我知道了。吞吞，吃的还满意吗？啊，那想不想以后经常这样吃呀？那你帮我一个小忙好不好？我以后可以经常请你吃大餐哦。来，让我放你一点点的血就可以了。哎，如果你不帮我的话。以后百祥楼恐怕我们就来不了了。你想想刚才吃的大餐，是不是比肉干好吃多了呀？你只要付出一点点的精血，以后就可以经常来这边吃了。果然是吃货本色呀，成功了！好重的分量啊！这果然不是一般的好东西啊！要不再来一瓶？小气的家伙，多加一瓶又怎么了？你怎么了？呃呃，红衣
，你怎么来了？哦，给你。哦，这是五品龙属性元兽精血，从内山弄来的。不过只有这一瓶了。啊，这怎么好意思啊？不要婆婆妈妈了，那事终归是有我的原因，我不能袖手旁观。那谢谢了。走，帮我开小灶去。竟然真的将元兽精血提升到五品了，这事必须保密，否则定会引来诸多觊觎，对吞吞极为不利呀、啊。接下来，便将这道精血炼化，修成九龙点。对这种龙属性元兽精血，似乎有压制作用。哦，效果不错，再有三天，应该就能修成九龙点第一重了。小元哥，怎么了？昨夜陆风召集外甥优秀弟子，说选山大典前十的名额，他们圣州本土的弟子要占八个。谁若是触犯了他的规矩，就是与所有圣州本土弟子为敌。最后他还说，这一切都是因你而起。因我而起？嗯。现在已经有一些外山其他大陆的弟子开始有所怨言，觉得这是你和陆风的恩怨，结果偏偏牵扯到他们。这选山大典的名额，他陆风有资格来分？据说那选山大典，乃是以自由作战的形式进行。而圣州本土的弟子实力远胜出我们这些外地弟子，所以陆风如果站出来的话，这名额还真是没人敢反对。哼，说到底还是要看谁的拳头硬。我不管他们怎么瓜分名额，但选山大典，我要那个第一。啊，周师弟，那陆风可不好对付啊。好不好对付，那也得斗过才知道啊。哦，小元哥。如果你真打算去抢第一的话，我建议可以与其他大陆的弟子联手。不错，我认识一些优秀弟子，他们对陆风很是不满。若是收拢，的确是助力。哼、嗯，可行。不过这些人，都算是外山弟子中的佼佼者，心高气傲，桀骜不驯。若是没有足够的实力，恐怕很难令其信服。不用担心，只要将人招来便可，其他的。交给我来对付。周师弟，他们来了。这位是来自古蛟大陆的赵坤，那位是来自龙空大陆的宋婉希。不知道周师弟将我们找来，所为何事？想必陆风瓜分名额之事，你们都已知晓了吧？哼，这事还不是你惹出来的吗？你们以为陆风与我没有恩怨，就会对你们容忍一些吗？指望别人网开一面给你们施舍，你们的尊严就这么廉价吗？周师弟，你会说？你倒是去跟那陆风说啊！周元，你找我们过来，就是想要羞辱我们吗？哼，看来你们还有点血性，那我就直说了吧。选山大典，我欲与陆风争夺那第一。你们若是不想互相争夺那两个可怜巴巴的名额，便到时候听我指挥。什么？什么？什么大言不惭！你这阴冲天，也想和陆风争夺第一？你若能接我一掌，我当场道歉。狂妄！哼！可敢接我一掌？啊！赵坤竟然一掌就败了！你还有谁不服？啊啊、没有。那现在可以听我好好说话了吗？先前是我眼拙，还望周师弟莫怪。你厉害，我服了。你要怎么办吧？哎，这些人好好说话不听，偏要挨揍了才会服气，真是贱呐！<笑>首先，对于那个陆风所谓名额的分配，我们不要接受
，然后放出话去。前十名额，我们这边要六个，他们圣州本土弟子只能有四个。这怎么可能？他们实力比我们强太多了，他们不会同意的。不同意的话，那就选山大典上面见真章吧。接下来的一个月，我会指点你们袁术修行，虽不敢说有太大的进展，但肯定会比你们现在更好。太好了！而作为回报，雪山大典上，你们都得听我的指挥，有意义吗？呃，没有。没有。周元的话很快传开，而这无疑在外山中掀起了巨大的震荡。这个周元算什么东西啊？这个周元分配前十名额，算什么？真以为我圣州本土弟子无人了吗？就是。走，我们去会会那周元。好。走走走走走走！啊！这是什么？快看！秦震，你想做什么？滚开！把那周元给我叫出来！秦震，你真当老子是泥巴做的吗？啊！哼！谁惹出的麻烦，就该由谁来解决。赵坤，你莫要强出头！啊！赵坤，让开！周元，你给我杀了！今日你若是不道歉的话，我等圣州弟子定不会与你善罢甘休。就凭你这种货色，配吗？什么叫这种货色？你一个太初境一重天，哪里来的资格在我们面前摆谱？哼，不服，你可以上来试试。什么？你、啊，周元，准备受死吧！玄山风阵纹，啊，四品铭文，这什么时候刻画出来的？四品铭文，这什么时候刻画出来的？玄山风阵纹，啊！可恶！周元竟然还有这种手段！大家快帮忙啊！撤走！撤走！啊！这里还有一道原文阻拦我们。现在可服了！住手！轮子飞来了！给我放开他！哼！我，我。玄，你放肆！哎！啊啊！不愧是陆风，随手一击就将元气打上破碎了。怎么，终于坐不住了？不知天高地厚的东西，原本想要留你到那雪山大典上再来收拾，既然你这么急不可耐的跳出，我今日就让你知晓，你在我的眼中，不过只是一个跳梁小丑而已。其实我也想领教一下，看看你究竟有什么资格，当这所谓的外山第一人。哦，突然间跟开始对决了，不知道谁的胜负。都给我住手！雪山大典即将来临，有何恩怨都去那上面解决，休要私下争斗。看来，这陈云多半是顾红衣请来的，想必是他知道了陆风今日会向我发难。赵元，等到雪山大典的那一天，我会亲手将你打入深渊。这句话我也送给你，希望到时候你别输得太难看。你也配？走。好了，大家都散了吧。顾姑娘，那我先回去了。谢谢陈志士。哼，惹事的家伙。我们也走吧。赵坤，你修炼的元术是叫做天罡手吧？周师弟，难道你能指点我天罡手吗？你先演练天罡手，我看看。好，天罡手第一重。天罡手以罡风浓烈程度来区分，具
据说那第二重能够劈出八十多丈，而如今的我只有三十多丈。嗯。周师弟，你看有没有什么办法能提升这修炼速度啊？你试一试，元气运作过这些部位时，速度加快三成，强度加大四成。啊，那我试一试。啊、哦，什么？四十三丈，比以前这么多八丈啊！对呀、啊，太太不可思议了。哎哎哎！也值得生活，是这样吗？我我我的朋友是我新来的。终于修成三道九龙点元气。朱元，看来你的九龙点已是有所小成了吧？红衣，那些圣州弟子跟我可不对付哟。你还天天跑来，不怕人说闲话吗？切，无聊的争斗与我何干？哦、啊，对了，过了雪山大典，你想进入哪一峰？你呢？我当然是要进苍玄峰了。苍玄峰是掌教所在之峰，最受弟子们欢迎。你家老祖不是洪崖峰峰主吗？哼，洪崖峰精通的是外练之术，一个个修炼的浑身肌肉，铁疙瘩一样，难看死了。我才不要去洪崖峰。那其他风擅长什么功法呢？剑来风乃是以自身元气养剑，化为剑气可斩星河，所以论起锋锐，堪称苍玄宗第一。而且据我所知，剑来风的风主当年乃是苍玄老祖座下的童子。不过不知道什么原因，剑来风主自己一直不承认，还很忌讳别人提及。那其他几位风主都是苍玄老祖的弟子吗？据我所知，苍玄老祖只收过四位弟子。如今我们的掌教是大弟子，我家老祖以及灵文峰峰主、雪灵峰峰主，便是另外三位弟子。那雷玉峰呢？雷玉峰峰主是老祖曾经的故友，当年老祖创立苍玄宗，他前来投靠，成为雷玉峰峰主，掌苍玄宗刑罚之权。看来这苍玄宗内部也是暗流涌动，我得谨慎一点。还有最后一座圣元峰，因为那是当年苍玄老祖闭关之地，主峰被封印，有些凋零，很少弟子会选择。小人哥，啊、怎么了、嗯？为何如此紧张？圣州弟子那边又来人了。谁？哦，这是谁呀、啊？好漂亮！哎呀，找死啊！他可是陆师姐。他怎么来了？他是谁？陆玄音。剑来峰清代弟子，陆峰的祖姐。陆峰的祖姐，来者不善呢。红衣，听陆峰说你来了苍玄宗，我好高兴啊！等你进了内山后，我们就可以一起修炼了。陆师姐，怎么突然从内山出来了？听说你来了，就想见见你，我还叫了陆峰，咱们一起聚聚吧。记得小时候，你俩的关系可是很不错的呢。看来他还是想要撮合我与陆风。如果陆风能够与顾红衣成就好事，那对于我陆家而言就是天大的好事了。陆师姐，眼下选山大典在即，我只想您心修炼。红衣，修炼也要张弛有度，适当的修行并不妨碍修炼啊。可是我跟随周元修行化虚术，他时间有限，所以真是没有空闲了。周元，这样吧，周元师弟，今天红衣放个假，回头找个时间你来补课，怎么样？我每天修炼时间是固定的，若是错过，就等下次吧。所以没有补课一说。周元师弟可还真是有个性啊！规矩如此。还望陆师姐莫怪。想不了，竟然连我的颜面都敢不给！啊、好强的勇气啊！陆师姐，你这是做什么？红衣，你就真不趁这个机会与我聚聚吗？最近修炼紧迫，真是分不出心，还请陆师姐体谅。好吧，那就等你选山大典结束后，找个时间聚聚吧。
，朱元，刚才没事，上课。哼，红衣没来吗？没来，都怪那个叫周元的乡不老。杜峰，若是有机会，直接废了他。哼，放心吧，选山大典上我会让他明白，他究竟惹了多么惹不起的人。明日便是选山大礼，苦修这么久，也该放松一下了。走，今日百香楼，我请客。哇，太好了！那就多谢周师弟了。大家进去吧。太好了！大家尽量点，不要客气。周师弟，杜峰他们好像在那边，不管他，我们吃我们的。哼，这百香楼怎么什么人都能进啊？真是倒人胃口。他是谁啊？那身金带弟子陆玄烟。百香楼的规矩，什么时候是你一个金带弟子能管得了的？哼<笑>！其实你们若真想留下来也行，只要谁能接我一剑，今日你们在百香楼的开销我全包了。小云哥，怎么办、啊？打不过，先等一等。啊？你之前不是志得意满吗？怎么现在像缩头乌龟了啊？<笑>我来接你一剑。谁？今天我陪你玩。幺幺姐，好漂亮的女孩子呀！哦，既然幺幺姐来了，就不需要我们多事了。啊、哦？我就知道你请我过来没好事。哎哎嘿。一个外山弟子竟然也敢在我面前大放厥词，你确定要接我一剑？接你一剑，那有什么意思？这样吧，我有一道原文，你若是能够化解，我便认输，随你处置。还真是自大，既然你要自取其辱，那我就成全你，请出招吧。既然你要自找羞辱，那就请出招吧。去！秋月剑诀，月芒。啊！水龙被劈散了，都化成了水雾。哼，你的原文造诣不弱，但总归还是挡不住我的剑。你似乎以为你已经赢了，难道不是吗？你可以看看你周围。啊啊啊、水雾都变成水蛇了，陆师姐被缠住了。啊、蛇身上有那原文，根本根本无法脱离。你输了。啊啊、哇，太好了！好强啊！你可服输？若是不服输的话，那就这样待着吧。三个时辰后，原文自会散去。想好了吗？我认输。算你狠！你说什么？好恐怖的眼神。这周小妖。我们走。有他在，我们就绝了抢第一的心思吧。英姐，我们走。等一下，你们放心，明日选山大典，前十席中我只占一席即可。至于那所谓的第一，我并没有兴趣。对于周元与陆风之间的争斗，我也不会插手。此话当真？若是周元能赢，那自然是他的本事；而若是输了，那就是其本事不济。好，你可不要后悔。我们走。我不帮你扫清麻烦，有没有失望？放心吧，我知道你的意思。选山大典第一，谁也抢不走。所有弟子听令，即刻准备，随我前往选山大典场地。周元，听说陆玄音昨天被你气得不轻，今日选山大典上
他陆风怕是不会与你善罢甘休吧？放心，我自有分寸。好，那我就看看你今日的能耐了。加油啊！你倒是真能沾花惹草呀。只是朋友而已了。啊，到了，我们一起上去吧。朱弟子，恭迎掌教及诸位峰主。恭迎掌教。启禀掌教，外山弟子都已到齐。不错，这些小家伙看起来都很精神嘛。此次内山招收弟子九千九百九十九席，一台一人。望诸弟子尽展所能，选山大典前十者可直接成为内山金代弟子；若是夺得魁首者，赐一卷天元术，同时再赐一次元髓洗礼。我宣布，选山大典正式开始。大家上吧！哎呀，上、啊！诸位，我们也上吧。好。好不知此次选山大典首席将会落入何人之手？据说陆家的陆风，传为外山十大弟子之首。若是不出意外的话，他应当是首席的最强竞争者。这陆风如此被灵君峰主看重，若是过了选山大典，怕就会投入到剑来峰吧。我剑来峰底蕴毕竟尚浅，若是跟苍玄峰比起来，还是差了许多。剑来峰能有今日成就。领军峰主的确功不可没，苍玄宗总归是老师的心血，我自然也想要为其出一份力。<笑>我倒不这样认为，据我所知，有一人应该也能与其相争。侯、哦，莫不是红牙峰主家里那位？嗯，我那小丫头跟陆风比还差一丝火候，应该胜算不高。哼<笑>，顾红衣天赋是不错。但我所说之人，并不是他。哦，那是谁？一个叫做周元的小家伙。就是那边那个小家伙。不错。不过太初境一重天的实力，怎么可能？神魂倒是不弱，应该是踏入了十境，难怪。这周元来自苍茫大陆，他在圣迹之地中脱颖而出，并且获得了老祖圣血洗礼。哦，老师身化万千，陨落于苍玄天中，形成诸多圣迹之地。而这周元竟然能得到老祖的圣血洗礼，看来应当是有所本事的。说起老祖的陨落，绝对与那群圣宫杂碎脱不了关系。如今圣宫势大，大局为重，慎言。我们还是来看看这小家伙是否能够给我们带来一些惊喜吧。玄山大典没有其他任何的规矩，只要一名弟子占据石台一炷香，就可以得到内山的席位。石台越靠上，名次越靠前，最后十座石台代表着前十的席位。我要抢下面的石台，跟我一起上前十平台。啊郑州那些弟子开始冲了，我们也冲！哎呀，哎呀，赵坤，你要与我抢夺这石台吗？少废话！天罡手怎么达到了第二冲？这还多亏你们，如果不是你们要对付小元哥，他恐怕就没兴趣来指点我们元术修行了。可恶！再来，宋师妹。你那玄阴经被我的赤阳点所克制，我奉劝你还是走吧。哼，我的玄阴经在周元师弟的指点下，级别已突破，我并不怕你的赤阳点。哼，我就不信你一个月能突破到哪里去。呀，陆风，那周元跟上来了，那他就交给你了。可以，别忘了允诺我之事就行。放心。哎。周师弟，何必执着于那个第一席位呢？以你的能力，混个前十就应该满足了。哼，你
你们是不是把我忘了呀？郭红衣，红衣，你在做什么？难道你忘了自己是一名圣州本土的弟子吗？在我眼中，进了苍玄宗，所有人都只是苍玄宗的弟子。你，周元，你去抢那首席，我来和他玩。红衣，加油！剩下的就要看你自己的本事了。周元，你真是阴魂不散！若非你三番四次前来招惹我，我岂会针对你？哼，招惹又怎样？你以为你真能对我造成威胁吗？周元，滚上来吧！哼，好，我奉陪到底。这两人的对决，终于要开始了。看来此次选山大典第一。还真是要在他们两人中绝出了。有人竞争才是好事，不然一家独大，这选山大典才是无聊。灵君峰主，你说是吗？这周元神魂不弱，应该是有些手段，不过比起陆风还是差一些。周元，苍玄宗可不是你这种泥腿子能随便撒野的地方，是不是？那只有试过了才能知道。周元。等你死无葬身之地，别受死吧！化虚术。啊！好凌厉的攻势！不知那周元能成几招？周元，你就只会跟兔子一样的躲来躲去吗？哼，决斗上各凭本事，何须多言？看来你真以为我拿你没办法！耶，看我破了你的化虚术！哎，周元，接下来就让你知晓我们之间的差距！哎，受死吧！哈哈哈，周元完蛋了！竟然扛下来了，竟然能抵挡陆风的风海之术，这周元果然不简单。嗯、竟然能抵挡陆风的风海之术，这周元不简单。哼，这小子刚才用的是外练的功法，看来他适合走外练一道啊。此言差矣。他刚才使用的是四品元文紫金蟒，修行元文可比外练之术更强。放狗屁！修行元文怎能与外练相比？哎，对牛弹琴，愚钝！你说什么？周元，你倒真是有些本事。哼，这才开始呢。啊！哎！哼，终于敢与我正面相碰了。不过太弱了一点啊！哼，大风雷，哇！这家伙好阴险，竟然在嘴里藏援兵。可恶，准备的底牌这么快就被他逼出来了。看来我要拿出点真本事让你看看了。你可别怪我欺负你底蕴弱。今日的卫士，那是天元兵。据说陆家有一宝，名为青鹰剑，乃是中品天元兵。莫非就是此剑？此剑只有准天元兵的层次，应该只是仿造品。原来如此，不过准天元兵对付太初境，依然绰绰有余。准天元兵，周元。你不要怪我以底蕴欺负你，我出自陆家，这是我的优势，你认命就好。哼哼哼，去！好凌厉的剑气，你的速度再快，也快不过我的剑。去！天元笔。区区中品轩辕兵，也
别想抵挡我的整天援兵。<笑>你瞧，就算你拦住了我，他也不是陆风的对手。落败只是迟早的事。的确不妙。快来！啊、这天元兵为何突然传达出愤怒的情绪？哦，一世，身为圣元兵。竟然被一柄准天元兵欺压到他的头上来，天元比第四位，觉醒了。看你撑得这么辛苦，就让我直接将你斩落下台吧。去，天元比第四位，万金，这怎么可能？哈，怎么回事？青云剑竟然被压制了。<笑>有意思，这支黑笔先前还只是中品玄元兵，可如今品阶就进化到准天元兵了。此笔似乎还能当做原文笔使用，真是奇妙啊！这个小家伙真是越看越喜欢。看来这小子也是有机缘的人呢。第四文，万金文，你的底蕴。不见得就比我强，楚玄，你高兴的太早了。那是什么？星辰点。那可是上品小天元术啊！楚玄，好好品尝我的愤怒吧。九龙点，三龙。是九龙点，周元竟然也练成了上品小天元术，<笑>很好，就让我以星辰点破你的九龙点吧。耶！啊，九龙点敌不过星辰点啊！这周元看来要输了。周元，这玄山大典第一，便是我陆风的了。做梦！星辰碎了，星辰点被九龙点破了。什么？天哪！这周元好强啊！如何？的确厉害，不过陆风为了取胜，可是什么手段都能使出来的。真的没想到。我陆风竟然会有这么狼狈的一天。不过，想要踩着我上位，你休想！呀、啊！陆风竟然突破了，他打到了五重天的修为，竟然连燃血秘术都用了出来。燃血秘术可以短暂提升自身实力，但后遗症极大。这陆风，毕竟是年轻人，心高气傲，好胜心强，难免失了阵脚，头脑发热。啊！风主不高兴了。周岩，你现在退出还来得及，否则死活不论。想要第一就来争吧，这等幼稚恐吓就不要再用了。好，要寻死，我便成全你。嗯。陆风开始燃烧精血来提升元力了。啊！啊！怎么周元的元气也在快速增长啊？好像在突破。他竟然真的在战斗中突破到二重天了！终于突破二重天了！可恶！你为什么轻易就能突破？为什么我突破就要燃烧精血，你就随随便便？我不服，我要你死无葬身之地！想我死？做梦！九龙点，第四龙。哇，这下两人要分出胜负了！怎么可能？九龙点
怎么可能这么强？看来这选山大典第一是我的了。周元赢了！周元终于赢了！真没想到，陆风竟然败了。周元也太厉害了！不错。不愧是获得老师圣训洗礼的人。看来你们见来风失算了。此子不凡，陆风倒是输得不远。风主，陆风他……哼，这里哪有你说话的地方？回见来风后，自去领罚吧。是。我宣布，雪山大典现在结束，有请掌教。截至目前。仍留在石台上的弟子均可入内山。夫主，太好了！太好了！太好了！安静，大典前使者可择封修行，并赐金带弟子身份。周元在，你为大典第一，可最先择封。本座来问你，苍玄七峰，你愿入哪一峰？开始了，不知道周元会选择入哪座峰。我。周元，我苍玄峰算是苍玄宗第一峰，若是你愿意的话，可入我峰。师兄，苍玄峰既然已是第一峰，那又何必还与我们抢人？周元，不如小子，不如入我洪崖峰吧！本座保你三年内升为子代弟子。哼，老夫观你神魂小成，而我凌文峰则是最适合学习原文之处。不如你们，你们太过分了！明明是我先关注他的。周元，只要你入我雪莲峰，我便赏你一座元山。天哪！天哪你竟然赏元山！周元，若你入我剑来峰，待遇也如雪莲峰一般。不会吧？是什么待遇？剑来峰也赏元山？这周元运气真好啊！各位，你们爱才固然可喜，但也莫要坏了规矩。山门中的资源，乃是以功绩换取，随意赏赐，反而不好。雷军峰主所言极是，一切都应按照规矩而来。周元，你还是自己选择吧。那第二道圣人，隐藏圣元峰中。我，当然是选择圣元峰。周元，你可想好选择入哪座峰了吗？周元，多谢各位峰主的厚爱，弟子决定入圣元峰修炼。啊、周元，圣元峰乃是吾等老师闭关之地，大部分区域都被封印，因此此峰没有峰主，唯有几位长老主持。你还要选择圣元峰吗？晚辈因为受老祖圣血洗礼。才能来到苍玄宗，所以想要入圣元峰，以报老祖之恩。既然如此，那本座也唯有成全于你。从此，你就进入圣元峰修行。多谢掌教。你这小家伙，算了，日后若是有不解之处，可到我雪莲峰求教。多谢莲衣峰主。圣元峰。周元啊，周元，看来连老天都不帮你。如今圣元峰的三位长老之一，便是我陆家长辈。你选择了圣元峰，就是自投罗网啊！<笑>周元，你终会后悔得罪我陆家的。周元，你身为大典第一，这是其他奖赏。此为天阳神鹿，乃是一卷下品天元术。我真价实的天元术啊！谢掌教，还有份元髓洗礼的奖励，待你进了圣元峰后，自会将名额赏赐于你。还有其余前十弟子，可以开始择峰了。我选洪崖峰，我选苍玄峰，我入雪莲峰，我选洪崖峰。恭喜乔师兄啊！这还得多谢周师弟啊。悠悠姐，还有你呢，你选择入哪座峰啊？小女娃。我观你原文方面天赋异禀，不如就入我灵文峰吧。若是你入我灵文峰，未来我这灵文峰峰主之位，或许都能传你。什么？什么峰主之位？白眉峰主，你此举有些不太合适。
洪崖峰主，身为凌文峰峰主，我有这个权利决定未来的传人。这，两位还是先听听人家小女娃的意见再说吧。小女娃，你的选择是？啊？我并不想与他分开，所以我也要入圣元峰。嚯！幺幺姐，姐不能找个好点的借口，还简直就是在给我招黑呀、啊！这朱元也太好运了吧！就是啊，怎么什么好事都让他占着了？小女娃，凤眼整个苍玄天中，恐怕也没几个地方比我凌文峰收藏的原文古籍多。只要你入了我凌文峰，这些收藏你都能随意翻阅。不用。小女娃。你若去圣元峰，只会白白浪费你的天赋啊！不用。哦，好了，我看这样吧，他平日可住圣元峰，但若是有时间的话，可去凌文峰由白眉峰主指导他原文修行，如何？掌教所说，倒也可行。好吧，有空我会去看看的。<笑>小元哥，我看幺幺姐的风头比你大哦。<笑>好了，从今日起，尔等便是我苍玄宗内山弟子，还望大家今后努力修行，不可懈怠。弟子遵命。我是内山弟子了，<笑>我终于成功了，太好了，我成为内山弟子了，恭喜恭喜。终于要进入圣元峰了。结界竟能开辟空间，原来是用这种方法进入的。这里的天地元气好充沛啊！就是，<笑>你们看那是什么？啊，是圣子峰。哇，这就是圣子峰啊！圣子峰是什么？在我们苍玄宗，弟子中十位最强之人，被称为苍玄宗十大圣子，他们是所有弟子的顶点。为了鼓舞其他弟子，苍玄宗设立了圣子峰，将十大圣子之名铭刻其上，受诸多弟子敬拜尊崇。可以说，留名圣子峰，是每一个苍玄宗弟子毕生的梦想与追求。不过，话说回来，这十大圣子竟然没有一人出自圣元峰。看来这圣元峰的确是有点惨啊。众弟子注意，接下来你们跟随指引使者，站上各自所属云团，就此分别吧。哎呀，我怎么这么倒霉，分到圣元峰了呀？我也是，我也是啊，倒霉啊！啊<笑>太好了，又可以跟着小人哥混了。<笑>万金，嗯，你被强行分配过来，不伤心吗？能跟着小人哥您这大腿，我高兴还来不及，怎么会伤心呢？何况还有幺幺姐这大腿呢。这家伙，幺幺姐性格还不错，可要照顾以后可以照应一下。呃，对了，小人哥，刚才红衣师妹让我给你带个信。陆红，好像是圣元峰的三大长老之一，姓陆，难道是陆峰他们家的人？看来得提防点。好了。圣元峰到了，这就是圣元峰。这是我们圣元峰的主峰，随着苍玄老祖的陨落，已经被封印。不过，按照规矩，我还是会带你们前往主峰山脚参拜，大家不得大声喧哗，保持肃静。好，晚辈见过玄老前辈。
低啊！<笑>这位老人乃是老祖当年家奴，老祖念他情重，炼制天寿丹，令其寿元绵长。他在苍玄宗辈分最高，但不喜权势，所以老祖陨落后，便一直在这圣元峰做扫山人。嗯，不过你等不可慢待，当称其为玄老。哦，好了，大家跟我来，大家可以先四处看看啊。波动，看来那第二道圣纹就在这座主峰之上。可是这主峰被封印，我又该如何才能进入呢？方师叔，那这主峰何时才会解开封印呢？解开封印并不难，只要封主持封主印，便可将封印解开。不过我们圣元峰没有封主，另外，封主印也被老祖留在了主峰内，几乎无人能入内。那我们圣元峰就没打算再选一个峰主吗？按照规矩，要选出峰主，必须持有圣元峰峰主印才行。那峰主印在被封印的主峰中，那这不就是个死循环吗？难道拯救他们就没想什么办法吗？办法倒是想过，可以由圣元峰的首席弟子肩负这个重任，不过这些年都没成功。啊，为什么呀？呃。<咳>因为我们这些年的首席弟子，都未曾进入苍玄宗十大圣子之列，所以原来是因为我们实力不济啊。<笑>不过你们不必担忧，这个问题应该很快就能解决了。哦，因为经过掌教同意，剑来峰派出了陆鸿长老及其门下一脉弟子，转投到咱们圣元峰，而陆鸿长老门下大弟子袁弘，天资出众。一年后，他若是封世成功，那咱们圣元峰就能够打开封印，取回封主印，便能选拔封主了。原来是靠别的主峰弟子啊！就是、看来这圣元峰……看来我得想办法，尽快取得那第二道圣纹。参拜结束，大家过来集合。好了，主峰参拜完毕，接下来我会带你们拜见三位长老，到时候你们则可选择拜入三位长老门下，正式成为我们圣元峰的弟子。为何会感觉到一丝熟悉的味道？禀报三位长老，新入峰的弟子已带到。嗯，那就开始吧。大家听好了，如今我们圣元峰有有仅有的三位长老受益。现在我先为大家介绍一下三位长老以及门下大弟子。第一位。是沈太渊长老，门下大弟子为周泰。第二位是吕松长老，门下大弟子为吕焉。第三位是陆鸿长老，门下大弟子为袁弘。按照规矩，周弟子都可自由选择受益长老投入门下。各位如果决定好加入哪位长老门下，就站在其前面。现在开始。没想好，刚来我也不知道哪位长老厉害呀、啊。<笑>各位师弟，听我一言，在下吴刚，陆鸿长老门下。我陆师来自剑来峰，是肩负着取回封主印的重任而来。诸位师弟，若是有意与我等一起肩负此大任，可入陆师门下。原来是这样，少元哥，入陆长老门下，不就等于入剑来峰门下吗？我要加入陆长老门下，我也加入，还有我。这位应该就是大典第一的周元师弟吧？正是在下。虽说你这第一，乃是从陆风师弟手中侥幸夺来，但你若是入了陆师一脉，以陆师的心胸，自会全力教导你。周师弟觉得如何？可愿入陆师门下？陆师门下，骄子如云，能够入其中。的确是荣幸之事，哼，不错，识时务者为俊杰。既然如此，那以后……不过，正因为陆师门下骄子如云，我即便去了，怕也只是锦上添花。所以，我觉得或许其他两脉会更适合我一些。哦。
这位师弟倒是有些意思。哼，周元，你以为得了一个选山大典第一，我陆师一脉就少不得你了？若是不把握这次机会，日后想后悔就来不及了。陆师一脉对我而言并不合适，吴刚师兄不用再说了。你，算了，不必勉强。我门下弟子不缺一位所谓的选山大典第一。弟子，愿入神旅两位长老门下。吕、嗯、长老觉得如何？选山大典第一自然是个好苗子，不过我性子被懒，他在我这里怕是会被耽搁掉啊。既然如此，那你便入我门下吧，我自会认真教导你。多谢沈长老。你乃是选山大典第一，所以再赐你金带一条。从今日起，你便是金带弟子了。那位小女娃，你的选择呢？这姑娘是谁啊？好美啊！是啊，气质如此出众，比雪莲峰的李清禅师姐还要胜一分呢。她好像也是大典前十之一，不知道会入哪一脉啊？周小妖情况特殊。白眉峰主已经派人传过话，你不必入我三人门下，但你平日依旧可以居住圣元峰。多谢。看来这位来头不小啊。剩余弟子接着选择。三位长老，剩余弟子都已分配完毕。既然结束，那我就先走一步了。等一下，陆长老，请留步。沈长老还有事。我想和陆长老商量一下，我们圣元峰那最后一座紫元洞府分配事宜。是，沈长老可真是爱财呀，竟然连紫元洞府都给他准备好了。不过，他一个刚入门的金代弟子，配得上这般待遇吗？要知道，紫元洞府乃是紫代弟子才能够享用的，配不配得上？老夫自有评估。既然沈长老这么说，那按照规矩，咱们三脉以五分洞府，这最后一座，我也势在必得。你门下所有子代弟子，不是都已有紫元洞府了吗？哼<笑>！既然你们一个刚入内山的弟子有资格享用紫元洞府，那我这边的弟子难道就没资格吗？老夫可以用其他条件交换。不用了。我已经说过，这座紫元洞府我势在必得，我可不想让其他弟子寒心。你，沈长老，弟子认为紫元洞府虽好，但也不必急在一时，以后自有机会。你无需多言，我自有分寸。既然陆长老不同意，那就一切还是按照规矩来吧。一个月后便是动势，到时谁赢了？那最后一座紫元洞府，自然就归谁。好，那就一个月后见真章吧。我们走。你明知晓此人看不起我等，为何还要开这般口？哼，小人得志。那动势你可有把握？嗯，要不就再等等吧，等明年年初。赢的机会会大点儿，不，我会想办法的。哎，周元师弟，这座金元洞府就是你暂住的地方了。这么大的楼阁，会不会太浪费了？<笑>周元师弟，沈师真的很看重你，这可是一座金元洞府啊。沈师这般看重，倒是让我有些忐忑了。周元师弟。咱们圣元峰的实力一直在宗内是垫底的，自从陆红一脉强势介入后，更是实力大降。如果真让陆红一脉取回峰主印，那我们这两脉弟子可真就在苍玄宗有些抬不起头了。沈氏如此看重你，也是因为没有其他选择了，只能在你身上赌一把。毕竟你好歹是选山大典第一，谁知道你会不会是第二位楚青呢？楚青，是那个稳居十大圣子之首。惊艳整个苍玄宗的绝顶天才，我如何能比？沈师太看重在下了。哦，对了，周师弟最近要尽量低调一些。哦，为何？因为沈师对你太过看重，我怕会引起其他师兄弟的心理不平衡。毕竟，连我都对你有些羡慕，何况他人。哦，周元。
，这就是我们的住处吗？是的。那我先进去了。而且还有如此美女跟随，周元师弟艳福不浅呢、啊。呃，算了，感觉解释不清楚了。<笑>三天后记得去太初岩上早课，不要耽搁了。那就这样，我先走了。周师兄慢走。低调，我也想，可是，只能希望那些人最好不要主动来惹我。弟子见过沈师。曹师，你换到后排蒲团打坐吧。呃，是。周元。你坐此处吧。今日之后，金代弟子第三席由周元替代，曹师退为金代弟子第四席，明白了没有？明白。一个月之后，便是与陆红一脉的动势。因为子代弟子上次都已出手，所以此次将会派遣金代弟子出阵。彭龙在，盘松在，曹师、哦、在。我欲派你三人出阵。沈师，不知如若我等侥幸赢了，这紫元洞府会如何分配？我打算赐予周元。我等辛苦出战，为何却是周元受益？沈师此举未免有些不公。你是在质疑我吗？弟子不敢，我只是怕有些人担不起沈师的厚望，平白浪费了诸多师兄弟的心血。你。沈师勿要动怒，曹师师弟出言鲁莽，但并无恶意。周元师弟终归还是稚嫩了些，若是再等个一两年，或许能担上沈师的期望。现在，张野师兄说的有道理，的确，想必那时就无人再有意义了。周元，你觉得呢？周元师弟，路要一步步的走，一步登天的事。终归隐患太大，沈师，我觉得按照规矩来，或许倒也不错。周元师弟能如此想，那就再好不过了。哎，那你是打算放弃这座紫元洞府吗？不是，我主动请缨，请沈师允许我作为三人之一出阵动势吧。什么？什么什么？什么？猖狂！你以为动势是那雪山大典吗？周元，莫要逞强，此事关系到我这一脉的颜面，不可胡来。沈师，所谓无功不受禄，若是我什么都没做，这紫元洞府便是与我无缘了。沈师若是觉得我实力不足，就让我与一位出阵者交手。若是我赢了，便代替其出阵；若是我输了，紫元洞府。我就此放弃。什么？他是不是疯了？这小子是在作死、啊就是、那三人可是太初境五重天的实力啊！嗯、周元，你可确定，此事一旦应下，就再无反悔的余地了？嗯。好吧，选择你的对手吧。我选曹师。啊！<笑>真没想到，我曹师也有被人当做软柿子的一天。<笑>既然如此。那这场比试我便接下来了。也罢，你俩的比试就定在五日之后，到时胜者便作为动势出阵者。沈师，早课前能否为弟子介绍一下苍玄宗最高元术？在我苍玄宗内，最出名的莫过于苍玄七术。苍玄七术。当年苍玄老子亲创苍玄七术，当其合拢时，便是苍玄圣术。这是一道真正的圣元术。圣元术，苍玄圣术一分为七，由七封各保管一术，唯有各封的首席弟子方有资格修炼。而我圣元峰那一术，名为太玄圣灵术，位列上品天元术。哦，即使划分为七，也都是上品天元术。沈师，这七术如何才能合拢啊？按照宗门规矩，谁若是想要合拢七术，那就只能发起夺圣战。夺圣战？所谓夺圣战，便是一封首席弟子向另一封发起挑战。若是取胜。
便能得到失败那一封的七数之一。如今宗内发起夺圣战最多的弟子，便是十大圣子之首的楚清。五次夺圣战，最终成功了四次。还有剑来峰孔圣与雪莲峰李清禅，都是三战三胜。其他的圣子。都发起过一次夺胜战，那他们都对哪一封发起过？那群混蛋小崽子，都只会挑软柿子来捏。他们每次最先都对我们圣元峰发起夺胜战，而且都成功了，真是欺人太甚。呃，人少一份，我们圣元峰在苍玄宗究竟惨到什么地步了？哎，周元。你可要争气啊！啊，我来是为了拿第二道圣文呐，对我这么重视干嘛呀？好了，此话暂放，开始今日的早课吧。开！啊，这是……啊、原来这太初岩和蒲团是两道元宝，能增福神魂，让我在太初天搬回更多的太初气。我先试试看。是在这种增幅下，我一次搬运的太初气能够持续多少息？开始吧。这小家伙不知道在元宝的增幅下能够搬运多少太初气。我们圣元峰已经很久没有弟子进入太初壁前十了。周元，就让我看看你这个大殿第一究竟有多大的能耐吧。这太初岩与太古蒲团果然厉害，竟然让我的神魂增幅如此之多。好，这次一定要突破之前的记录。差不多了，准备回去吧。啊、等等，如果太初岩和太古蒲团能够辅助神魂，那圣魂经应该也行吧？真的有效啊！怎么回事？这周元怎么还在修炼、啊？他怎么能在太初天中待这么久？大家都结束了，就剩他一个人，太超乎寻常了吧？咱们这位新任金代第三喜，还真是会演戏呀、啊！来了，玄黄之气落下来了。他真的在太初天待到现在啊？这才一小会儿就两千息了，速度越来越快了，不知道能吸收多少息。哦，这小子已经三千五百息了，还在吸收。三千六百息，三千七百息，四千七百息，四千八百息，四千九百息，五千息，已经超过五千息了。啊，还在继续增加，五千二百息。五千三百息，五千四百息，我圣元峰，难道真的要再度崛起了吗？六千五百息，六千六百息，六千七百息，六千七百四十三息。周元师弟果然异于常人，难怪神师如此看重他。气府中的元气星辰已经达到四百多颗了，照这样下去，突破到三重天指日可待。周元。你做的很不错，六千七百四十三席。周元，你在此地初次搬运太初气，刷新了圣元峰历代弟子的记录啊！看来我们圣元峰的首席弟子就是他了。真了不起啊！不过你也莫要以此自傲，往后修炼依旧要勤勉努力。弟子知晓。好了，今日早课结束，各自散去吧。多谢神师。六千七百四十三席，魏幽玄、冯雨成英，弟子在。此次测试由你三人出阵，可有信心？有。陆师放心，沈长老一脉的金代弟子不足为惧。倒是那个周元，我们不是太熟悉，看记录潜力不小。哼，跳梁小丑而已，在绝对的实力面前，任何潜力。
都无从谈起，给我狠狠的抽他们的脸！是。蠢蠢欲动了，三年之期已经很近了，看来要想办法彻底解决这个隐患才是。不过眼下还是先考虑如何对付曹师吧，毕竟是货真价实的五重天呐。大典第一奖励的天阳神鹿，现在修炼也来不及了。那云髓洗礼也要两个月后才开，啊，愁死我了。怎么了？幺、啊、幺。你上个早课，怎么都能惹一身麻烦回来？没办法，既然有人跳出来让我杀鸡儆猴，只能收下了。这人可是太初境五重天，你可别被反杀了。哎，我知道啊，这不正在想办法吗？接着，嗯、啊，这是什么？这是刚才沈万金送来的五品龙属性元兽精血。哈、哦，我的九龙点终于可以更进一步了。你炼化太多元兽精血。小心被反噬，再凶能凶得过怨龙毒？对了，吞吞，想不想试试内山的百香楼是什么味道？走。啊，不长记性的东西，迟早被人卖了。弟子见过沈师，此次门内比斗，当点到为止。沈师放心，毕竟是师兄弟，我会手下留情。哼！当然，若是周师弟认输的话，或许可免吃苦。毕竟拳脚之间总会不痛快。不用，还请曹师师兄赐教。好了，开始吧。小子，装什么淡定？等会儿就让你好看。哼，来吧。就你这些手段，我早已了然于胸。虚术，想躲，空一术，不，开山棍，天元笔，万金文，你的能耐，好像也就那样嘛。啊，难怪这么自信，倒是有点能耐，不过比起我来，还是差点儿。是吗？嗯，九龙点，四龙，九龙点，<笑>你以为我是陆风？凭你这四龙层次的九龙点，就想打败我？好、嗯，九龙点，八龙，什么？这怎么可能？他的九龙点已经修炼到八龙层次了。哦，太强了！试试我为你准备的大餐吧，曹师，试试我为你准备的大餐吧。嗯、八龙又如何？我就不信。太初境二重天，能将其威能发挥出来。上品小天元术，海剑哥，曹师兄要倾尽全力了。是啊，海剑哥可是他的最强杀招啊！去！我众人的元术元气竟然不堪一击，看，第二道也被击破了。怎么会这样？这九龙点、海剑哥，都是上品小天元术。应该不至于被破得如此之快吧？<笑>周元师弟毕竟只是太初境二重天，元气不济呀、啊。周元师弟，这就是你的能耐吗？我看九龙点在你手里都快变成九重点了。<笑>
只剩最后一条了。看来周元师弟往后的日子，还是先老老实实一些吧。啊！这最后一道元气龙眼，怎么突然变得这么强？哦，我，我明白了。怎么了？周元师弟，一定是把大部分元气都留在这最后一道龙眼内。啊！我的剑海被瞬间瓦解了，这怎么可能？等，等一下，我，我认输，我认输。都胜,都胜负了，承让了，我输了，输了，我输了。想不到，此战周元已胜，一月后的动势，他将出阵。尔等，可还有异议？无异议。很好，既然如此，周元便是第三位出阵者。一个月后，代替我们这一脉。争夺紫元洞府，是。哦，小元哥，你太棒了！好失这个废物，热血沸腾啊！眼下看，这周元终归还是站稳了脚跟。什么？周元赢了曹师？是怎么可能？消息千真万确。<笑>看来你也小瞧那个周元了。谁知道他们是不是在演戏啊？说不定是沈长老强行要让曹氏输给周元呢。沈老头可不会做那种事。呃、啊，对了，那个周元将九龙点修炼到了八龙的层次、啊。是的。哦，之前就听闻他在元术上面天赋悟性极高，没想到还真是非同凡响啊。你这么看好他，那为何不将他收入门下？哎，如今陆红来势汹汹。我是没那个心气和他斗了，还是让沈老头去吧。不过那八龙一出，我猜那周元也没多少元气继续作战了吧？吕师料事如神，那个周元施展出此招后，的确元气消耗过大。我想，如果曹氏咬牙扛了下来的话，恐怕输的就是周元了。毕竟只是太初境二重天，底蕴稍显不足啊。现在的他。还是先想想怎么过一个月后的动势吧。人家又没招惹你，你为何总见不得别人好啊？谁让他是雪山大典第一？你这丫头！距离动势尚还有二十来天，你们三人可有把握？沈师，我等定会尽全力迎战。嗯，你们三人最近修炼有什么问题或者需要？都可以直接找我，多谢沈师。沈师，我近来修炼天阳神路，所需要的一些原材始终未曾得手。天阳神路，你可有把握修炼成功？我会尽力一试。既然如此，我会为你凑齐原材，全力支持你。多谢沈师。<笑>周元师弟，沈师如此看重你，你可莫要辜负了他老人家，否则的话。光拿了资源，却毫无作为，可不行啊！张眼师兄放心，我自会竭尽全力。周元，你过来一下。是。这就是你选山大典的奖励，元髓洗礼的名额。啊？怎么有两枚？第二枚令牌是白眉峰主赐给周小妖的，明日他若是有兴趣的话，也可同去。周太。明日你带周元一同前往。是，多谢周太师兄，客气了。那大家散了吧。是。希望这元髓洗礼不会让我失望。前面便是洗髓原池了。哦，这里的天地元气好精纯。那是因为这些河流是我们苍玄宗的元龙脉所化而成。元龙脉，不错，这元龙脉源源不断的诞生着天地元气，是我们苍玄宗的根本。而这下面的元池就是龙脉源头，元髓洗礼便在此处进行。
，原来如此。周师弟，你看，哦，那就是洗礼台和洗礼柱。待得十日后，弟子们会前往洗礼台，借助洗礼柱的力量激发龙元髓，最终才能够完成洗礼。而这元髓洗礼也是有着级别之分，所以想要得到更高级别的洗礼，你就得努力在元池中搜寻龙元髓。那周太师兄平常都是什么等级的洗礼啊？我搜寻到的龙元髓有限，所以以往的洗礼都只是四龙等级而已。那十大圣子呢？十大圣子有宗门赐予的元池区域，他们的洗礼都能轻易达到七龙洗礼。不过，他们若是想要达到更高层次的洗礼，那就需要自己动手来此处元池猎杀千丈水兽，夺取他们体内的龙元髓，才能够提升到八龙洗礼。那种千丈水兽的实力如何？周元师弟，你就别多想。这些年来，我就只见过一人猎杀过千丈水兽，达到了八龙洗礼。哦，是谁？还能是谁？除了那位十大圣子之首，谁有这般能耐？楚清，你们看，那边有人过来了。李师姐，好像有人比我们先到了。哇，好美啊！那是，你们看，中间那位。是李星辰，十大圣子排名第三的李星辰竟然现身了。苍玄宗第一美人，不过和幺幺姐比的话，哼，呃，罪过罪过，不能比不能比。哦，你们看那边，是,是孔圣，是十大圣子排名第二的孔圣，没错，真是孔圣。又来了一位，叶哥，居然是凌文峰的叶哥。今天怎么了？怎么十大圣子一下就来了三个？孤陋寡闻了吧？连这消息都不知道？你知道？我也是从我爷爷那里听来的消息。据说前段时间此处原池出现了千丈水兽的踪迹，这次他们应该都是冲着此物而来。千丈水兽？其他的圣子不是在闭关就是在出任务，不然的话来的圣子恐怕会更多。原来如此，此次的元髓洗礼倒是有好戏看了。八龙洗礼那可是一大盛事啊！八龙洗礼，嗯，哦，周元师弟加油！未来的你说不定也有机会尝试那八龙洗礼。嗯，谢谢师兄。切，他怎么可能会有那种机会？哎，你们看，元池要开了。哦，准备好了。周元师弟，元池内遍布迷雾，搜寻龙元髓就得依靠你自己了。师兄放心，看我的，大家出发吧。是。